Right? I harap semua orang dah okey dah untuk the functional budget. Okay, next kita nak tengok the cash budget pula. Right? Let's move on. The cash budget lah predetermined statement which show summary of the expected cash receipt and cash payment for the plan period. So, cash budget ni you satu-satu statement yang akan bagi tahu you berapa agak-agaknya duit diterima, berapa duit yang akan keluar untuk satu tempoh. So, expected cash receipt you mungkin hasil daripada cash sale, receipt from debtor, interest, dividend, sale of asset, loan, receive, receipt from issue of shares. Kalau expected cash payment you mungkin daripada the cash purchases, payment to creditor, payment for interest on loan, segala payment-payment yang ada melibatkan tunai, so dia akan jadi cash payment, right? So the purpose or objective preparing cash budget adalah untuk ensure the sufficient cash to cope with budgeted activities. Sebab tu kena plan, okay, plan pembayaran plan penerimaan supaya nak cukup nak make sure cukup je untuk uh, cope with the activities any surplus may be channel to profitable investment kalau you estimate that there will be a surplus, maksudnya ada lebihan tunai, baik kita invest duit tu dan kalau kita bajet akan ada deficiency tak cukup, kita mungkin boleh plan untuk dapatkan additional finance such as the short term loan ok yang ni adalah format untuk cash budget untuk sebulan. So, soalan you mungkin minta untuk beberapa bulan. So, macam ni jugalah yang akan buat. Cuma dia akan ada lagi panjang kat tepi. So, start dengan opening cash balance. Lepas tu tambah dengan semua receipt. Tolak dengan semua payment. Dapatlah the closing cash balance. Simple je sebenarnya. Right? Next, kita akan proceed dengan the guided illustration untuk cash budget. Ada bagi you soalan ni. So, this is about Nur Kasih dia um, nak buat cash budget untuk the third quarter of the year 2010. So, the information adalah available. The opening cash balance adalah RM10,000. Budgeted monthly production and sales unit are given to you. This is production and sales sekali. Then, 40% of the sales are expected to be cash. So, you memang akan ambil yang dos yang melibatkan cash je. Sebab you nak buat cash budget. So, 40% daripada sales tu adalah cash. 70% daripada credit sales adalah expected to be paid in the month after sales. Okay. So, credit sales tu adalah 60% daripada sini, betul tak? Daripada total ni, 60% adalah credit sales sebab dia kata 40% adalah cash. So, yang 60% tu, 70% daripada situ adalah dia akan dibayar sebulan selepas sales tu berlaku dan kita akan bagi dia 2% cash discount. Dan lagi, 27% of the credit sales are expected to be paid in the second month after the sales. Okay, so lagi 27% daripada 100% of credit sales ni okay, akan dibayar daripada, uh, dua bulan kemudian. Dan the remaining 3% of the credit sales akan jadi bad debt. So, kalau you tengok dekat sini, You have to know that sales dia 100%. Di mana 40% adalah cash. 60% adalah kredit. Daripada 60% kredit, 70% akan bayar one month after. Dan lagi 27% akan bayar two month after. Lagi 3% back. Okay, yang ini, yang you bayar one month after ni, you akan bagi dia 2% discount. So, from this, you kena kira lah berapa banyak you punya um, cash yang you terima. Right? Clear? Next is about purchases. Purchases adalah dibuat on monthly basis based on production unit. 2 kg of raw material 
at RM2 sekej is needed untuk satu finished product. So you boleh kira lah berapa cost of material yang dia beli. Betul? Dan dia akan buat bayaran untuk raw material tersebut macam ni. 50% dia akan bayar masa hari dia beli, masa bulan pembelian. 30% lagi dia akan bayar sebulan selepas dia beli. 20% dia akan bayar 2 bulan lepas dia beli. Kenapa macam ni? Sebabnya tempoh pembayaran tunai tu tak sama. Okay. So kalau you tengok kat sini. Sini akan jadi 100% kan? So daripada all the purchases. 50% bayar bulan semasa. Current. 30% bayar next month. Yang lagi 20% bayar next, next, 2 bulan, next month. And then, seterusnya, the monthly fixed production expenses are expected to be 10,000 inclusive of 2,000 depreciation. So, depreciation ni adalah non-cash item. So, daripada 10,000 ni, dia dah termasuk 2,000 yang bukan cash. So, you kena take it out. Dan dia dibayar pada bulan yang dia incurred. So, yang ni tak ada masalah. Dia akan bayar bulan semasa. Boleh tolak terus. Wages and salary are estimated untuk 20, uh, estimated to be 20,000 per month and are paid one month in area. Maksudnya, dia bayar sebulan kemudian. A shop equipment will be replaced in July. The new equipment will cost 15,000. Dan bayaran dia dibuat dalam 3 equal installment dalam August, September dan Oktober. The old equipment will be sold for 3,200 in August. So, you dapat duit 3,200 dalam August. Okay. Dan dia dapat gain on disposal lah 500. So, gain ni adalah non-cash item. Dia akan termasuk dalam nilai jualan ni. So, kita takkan rekodkan gain on disposal. Depreciation on the new equipment will be 10% 10 per annum and charge to account annually. So again, depreciation adalah non-cash. So you tak akan includekan dia dalam cash budget. Posting and packaging cost is 2% of 20% of cash sales and is paid in the month of sales. So yang ni adalah 20% daripada cash sales uh, dan dia akan bayar pada bulan semasa. So no problem, just darab je. Okay. Okay, so the requirement adalah untuk you prepare the cash budget for the third quarter. So you need to know the third quarter akan cover daripada bulan berapa. Sembilan, lapan, tujuh. Betul tak? Sini third quarter. And then two purpose of preparing the cash budget. Right, this is uh, the cash budget untuk the third quarter for the company. So, third quarter adalah July, August, September. So, first one, I akan masukkan dia punya opening cash balance untuk July, RM10,000 diberi dalam soalan. Okay, dan untuk August dan September, I leave it blank first because I need to know the closing untuk July, baru dia akan jadi opening untuk August. Moving on, I akan masukkan item yang tidak memerlukan calculation which is uh, the disposal of old equipment. Okay, You know that in, in August, dia terima duit from disposal 3200 So that's it. And the next one adalah I akan masukkan the items of payment yang tidak memerlukan calculation yang banyak. So, I ada these things. Which is the fixed production expenses. Dia kata 10,000 termasuk 2,000 depreciation. So, 8,000 lah setiap bulan. Wages and salary salary dia akan bayar one month in area. Which means masa dia bayar untuk Julai, dia sebenarnya bayar untuk Jun. Okay. So, August ni sebenarnya bayaran untuk Julai. September lah bayaran untuk August. So, sebab nilai dia sama, that's why it doesn't um, show any differences here. And then, the purchase of shop equipment, dia bayar RM15,000 tapi dia start bayar equally in three payment, three equal payment start daripada August. August, September dengan October. So, since kita kena buat untuk tiga bulan 
berakhir September. So dekat sini macam ni masukkan je 5000 dekat sini dan 5000 dekat August yang Julai ni zero. Posting and packaging lah 10% daripada the cash sales. So uh, this one depending on the cash sales which is working one nanti kita tengok. Dan kita adalah total cash payment nanti kat sini akan uh, kita total up later. So opening campur dengan total receipts tolak dengan total payment dapatlah closing bill. Closing untuk setiap bulan akan jadi opening untuk bulan seterusnya. Right? Okay, this one adalah working one and two. Which is how do you get the uh, sales, cash and also create a collection from data. Okay, yang tinggalkan kosong tadi. So, daripada the total sales revenue right here. 40% adalah cash. So, you ambil 40% daripada uh, Julai ni. Daripada 90,000, 40% adalah cash. So, ni adalah bulan yang terlibat. I buat in Excel sebenarnya ni. So, dia lagi senang nak kira. I formularisekan dia. So, you pun boleh buat macam tu. So, that you tak tertukar lah. Kenapa dia kena bagi yang bulan sebelum ni? Sebab ada juga daripada bulan Julai ni, kita akan collect untuk bulan sebelum ni. Okay. So, so this cash sale are 40, which means credit sale adalah 60. So, dalam 60% ni, 70% kita akan collect untuk uh, di, dikutip one month after. Dan kita akan bagi dia discount. So, what does that means? Untuk 37,500 ni, you collect untuk bulan mana? Sebenarnya, you collect untuk bulan sini. 54,000 ni. So, 0.7 times 54,000. Dapat 37,800. Dan, you akan bagi dia 2% discount which means that 2% discount daripada sini. 37,800 ni you bagi the 2% discount. So you akan tolak this one. So dapatlah yang you collect 37,044. Dan masa Julai juga you ada collection 27% yang 2 months after which means Dalam bulan tujuh ni, you ada collect juga sale yang bulan Mei. So, 0.27 times with 72,000. Dia dapat 19,440. So, bulan Julai, you collect untuk Jun 70%, Mei 27%. So, total dia adalah 56,484. So, 56 ni sebenarnya daripada yang ni, yang ni dan juga yang inilah dua ni lah. Satu you collect one month after, satu lagi collect two months after. Right? So, dia akan goes the same way for August. So, kalau you faham konsep yang ni, you boleh faham untuk August. Okay. Next, working three adalah untuk the purchases. Okay, so purchases dia kata the cost per unit adalah four. So, material yang dibeli pada bulan Julai yang dia akan bayar pada bulan Julai adalah tiga, uh, 18 which is 50% daripada the total purchases here. 18. Lepas tu, dia ada bayar one month after, 30%. So, masa yang ni, dia sebenarnya bayar untuk bulan ni. Okay, which mean that 30% daripada 40,000. 12. Dan, 20% 
dia akan uh, bayar untuk bulan sebelumnya lagi which means 20% comes from the 60 60000 so point tu darab dengan 60000 dia akan dapat 12 so bila you totalkan nilai bayaran yang you akan buat pada bulan Julai lepas tu August lepas tu September you need to understand one concept and you should be able to apply for all the months here If you tak sure, don't worry, you can ask me in our group discussion. Jadinya, macam ni lah rupa dia. Bila kita dah completekan kita punya cash budget. So, kita masukkan opening balance yang tadi. Lepas tu, yang ni daripada working one and working two. Okay, tambah. Dapat total. Lepas tu, tolak dengan ini daripada working tree tadi so tolak dengan 77200 which is hasil tambah semua ni and then kita dapat the closing cash balance this closing akan jadi opening untuk August tambah dan tolak kat sini dapat closing dia akan jadi opening untuk September okay so with practice of course it will make perfect so of course lah I kena Ask you to do some exercise later. So, it seems here that cash budget ni memang sangat popular lah. Okay. So, I nak you buat cash budget untuk Rose Lily dengan My Choice. Dan since kita dah buat untuk functional, should be okay lah. Right. And if we have time, kita akan buat untuk the rest of the cash budget. In the meantime, just like practice for this so that you won't get confused. See ya!